gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nesta segunda-feira. Aliás, eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco no último sábado, lá no Clube dos Oficiais. Fizemos um pré-carnaval, foi uma festa gostosa, de família, muito boa, com as pessoas se divertindo, numa alegria incontida, uma coisa maravilhosa. Eu quero agradecer porque todo mundo chegava lá, ah, estou te vendo lá na TV Horizonte, ah, eu te assisto na TV Horizonte e tal. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram lá. Muito obrigado. E eu já quero aqui fazer uma chamada muito interessante. Nós vamos fazer agora um passeio lá em Caxambu, né? vai ser um passeio muito gostoso. E em setembro nós vamos fazer um, uma grande festa, um grande baile para arrecadar fundos para a nossa catedral. Então, eu já estou começando a chamar agora, porque vocês serão convidados a estarem conosco nesta grande festa. Eu vou fazer uma grande noite de seressa, que é uma seressa dançante, para as pessoas dançarem, curtirem uma noite gostosa e colaborar com a construção da nossa, da nossa querida catedral né? Cristo Rei, que está sendo levantada lá na região norte da cidade. Pois é, Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia, com gratidão e alegria. Uma excelente semana, né? Passou mesmo? bem o final de semana? Ah, muito bem, assim. Ah, Já beleza. em ritmo de carnaval. É, beleza, pois é. Eu vou cantar aquela música então. Então canta. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação, aquele ardor? Pílulas de luz, hein? Combatendo isso, sabe há quantos anos? Quantos 80 anos? 80 anos. É uma 80 vida anos. inteira de credibilidade, e você né? você encontra pílulas de luz, hein? Em qualquer farmácia do Brasil. Uma maravilha, é uma muito maravilha. fácil. É isso aí. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui... O nosso senador Antônio Anastasia, que esteve conosco aqui há pouco tempo, ele fez dois anúncios importantes nos últimos dias que, que mexe um pouco com, com, com o quadro político em Minas Gerais. Ele disse que vai apoiar o prefeito, a reeleição do prefeito Alexandre Calil. Alexandre Calil. E que também agora sai do PSDB. Pois então, isso e vai é uma para bomba. o PSD, que é o partido do prefeito, o partido do prefeito Alexandre Calil, que é hoje também me parece o partido do senador Carlos Viana. Sim, sim. Né? Então, a bancada, a bancada do PSD, Partido Social Democrático, lá no Senado Federal, deve ser, daqui uns dias, a segunda bancada. Segunda bancada. É... Está crescendo, o partido está é, crescendo. Tem um, aí na, nessa, nessa, nessa mudança de partido do senador Anastasia, primeiro ele, ele descarta qualquer possibilidade de ser candidato ao governador de Minas outra vez. Ele diz, ó, já fui, já fui governador duas vezes, disputei uma, perdi para o nosso Romeu Zema e eu estou sempre à disposição do governador Romeu Zema para resolver os problemas de Minas Gerais que são gravíssimos, muito grave, né? E, mas eu não quero mais ser candidato a governador. É, ele diz assim, ó, o futuro só a gente sabe. E eu acho que está embutido aí também uma possibilidade, uma grande possibilidade de ser é, presidente do Senado Federal ou mesmo o indicado para o Supremo Tribunal, Tribunal Federal. Tribunal Federal. É, que, porque... aliás, seria uma ótima indicação. É porque né? ele é um professor de Direito. Sim. Né? É da um nossa mestre. Universidade Federal. Mestre. Né? Mestre em Direito. E é uma grande figura. Então... Fica aí essa, iniciando o programa de hoje, né? Mandando um abraço para o nosso senador Anastasia e dizendo que nós torcemos para ele, para que ele faça o melhor, não só para ele, como também para Minas Gerais, porque ah, ele sim. é uma figura de Minas Gerais. Com né? certeza, um grande abraço para ele, que esteve há pouco tempo com a gente, é não é verdade, mesmo, Acidental? É. E que é um mestre em direito, um operador do direito, e que seria uma indicação muito boa para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, nós teremos agora, nos próximos dias, né? Nesse ano já, principalmente depois do carnaval as coisas vão ficar mais, mais quentes né, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos alguns candidatos, além do prefeito, do prefeito Alexandre Galil, nós temos alguns candidatos. Ano eleitoral. Ano eleitoral. Já tem, é. por exemplo, o, o João Vitor Xavier já disse que vai ser candidato. Né? O professor Wendel também vai ser candidato. Né? E nós deveremos ter um candidato do PT, 
Claro. A gente não sabe qual que vai ser o candidato do PT, mas a gente sabe que o PT vai ter candidato. Quer dizer, nós não teremos cinco, seis candidatos a prefeito de Belo Horizonte para as próximas eleições. Vai então, ser uma disputa e vai tanta. Vai ser uma disputa muito grande, é. principalmente porque a cidade vai agora discutir os nossos problemas que não foram, que ao longo desses anos, não foram resolvidos. É, é paliativo, né? É, Estão é. fazendo paliativo. Então, a chuva dos últimos dias, tudo aquilo que aconteceu na nossa cidade, vai ser motivo de debate. Aliás, uma coisa interessante, Patrícia. Hum. A Rua Tupis tem um quarteirão da Rua Tupis que eu acho lindo, que é o quarteirão que vem da Afonso Pena até a Rua Espírito Santo. Esse quarteirão da Rua Tupis, ele é... Ele tem um calçamento de paralelepípedo. Diferencial. Que é, que é aquele, aquele, aquele calçamento de um tijolo de pedra. E esse tijolo de pedra foi tirado da pedreira para do Lopes, porque a pedreira para do Lopes foi onde se tirou todas as pedras para fazer a capital mineira, a, a nossa capital, quando ela foi transferida de Ouro Preto aqui para Belo Horizonte, aqui para essa região, que é hoje Belo Horizonte. Aqui pertencia Sabará. Mas, então. Ainda nós temos ali, na Rua Tupis, no quarteirão entre Afonso Pena e a Rua Espírito Santo, um quarteirão todo de paralelepípedo. A prefeitura e os administradores que passaram por aqui não chegaram... A, aliás, porque também não precisou. A rua não afundou, não teve problema nenhum. Né? Era, sim, Afonso Pena, o centro da Afonso Pena era todo de paralelepípedo também. E outras ruas da cidade eram de paralelepípedo. Eu lembro que eu era muito menino, Passava aquelas carroças de leite, aquelas carroças de roda de ferro antiga, que fazia um barulho danado justamente na, 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 no, no paralelepípedo. Uma cidade de Minas que tem muito paralelepípedo é a cidade de São Lourenço, que tem várias ruas ainda no paralelepípedo. Então, quer dizer, agora despertou não só nos candidatos, ah. mas até mesmo no prefeito Alexandre Calil, o desejo de voltar a cidade a ter paralelepípedo, a ter calçamento, para que a água que foi abundante nesse ano possa ter lugar para infiltrar na terra. Exato. Não é, não? É. é. E por falar também em ano eleitoral, Acirantão, eu estou me lembrando aqui o seguinte, o prazo para a biometria está terminando. Está terminando. Se encerra agora, dia 6 de março, e você não pode deixar para a última hora. Tem que olhar aí no site do Tribunal Regional Eleitoral quais são as cidades que estão fazendo aí a biometria, cadastrando né, as digitais dos eleitores. Só para você ter uma ideia, Cirantão, em Sabará, 98 mil eleitores precisam fazer a biometria. Desses 98 mil, ainda faltam, sabe quantas pessoas? Ah. 27 mil eleitores. É mesmo, né? É muita gente deixando para a última hora. Eu talvez tenha sido o primeiro a fazer biometria em Belo Horizonte. É? É. Porque logo que o assunto foi... Que Divulgar. Que o TRE começou a fazer biometria, eu fui convidado a ser um dos primeiros. Fui lá, fiz a minha biometria. Só que, na minha, sempre na eleição, a minha, o, o, não, não dá o certo. Não dá certo. <risos> eu voto pelo é. sistema antigo. É? É. é. é mas, mas eu vou lá e tal, e etc. Tento, né? Aí, como... Tem, tem uma fila sempre, né? As pessoas não querem esperar. E... A minha biometria nunca dá e certo. E aí? Aí você fica é. lá empatando é. a fila, a né? A minha biometria só dá certo no banco. No banco é batata, dá certinho. Ah, é o dono do dinheiro? Ai, se passou no banco é porque tá com dinheiro. Pois é. Mas deixa eu te falar uma é. coisa. As consequências para quem não faz aí a biometria, elas são danosas. É verdade. Porque o título de eleitor, ele pode ser cancelado. Então você fica impedido de viajar, de tomar posse em concursos públicos. A gente fala de viajar é. por quê? Porque se você precisa de um documento, por exemplo, um passaporte para fazer consegue. uma viagem internacional, você tem que levar o título. É. Se você não tem o um título, como é que vai fazer? É, fica né? aí, né? É. As consequências são danosas. Então, o a funcionário público, maior, de vez em quando, votar. ele tem que levar o, o título para demonstrar que ele está votando, é. né? que ele é cidadão. E o mais importante é isso que você falou, exerça o seu direito de cidadão. Nada é mais importante o seu poder do que votar. É então tá na hora. É, então vamos nos preparar para a eleição. A eleição é muito importante porque você tem um minuto, um minuto. Hoje é um minuto, um minuto e meio. Tem gente que gasta. Eu não gasto um minuto para votar, mas tem gente que gasta um minuto e meio. Mas vamos supor um minuto para votar e quatro anos para arrepender. É, <risos> é não, muito tempo. Quatro é, anos para arrepender. É não, eu mesmo. votei nesse cara, não devia ter votado. Então, <risos> então escolha bem o seu candidato. Nós vamos ter 
é, uma eleição municipal para prefeito e para vereadores. É então está na hora de você, porque o vereador é o único que tem que conversa com a gente tete a tete, né? Está sempre conosco. Então, vamos saber votar. Isso é muito importante. E a cidade precisa de gente que verdadeiramente vai fazer um bom trabalho para a cidade. Vou cantar aquela musiquinha. Canta! Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe. Tem auricedina. É um analgésico e um antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia. Tem Fala um, ca comigo. um caso muito importante de uma senhora que é, emprestou o seu nome para um filho alugar um apartamento, separou da mulher, não alugou, não, não, não pagou o, a, 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 o aluguel, não pagou internet, não pagou luz, não pagou água. Que maravilha, hein? E agora, como é que essa dona vai ficar, Patrícia? Ah. Mas daqui a pouco você daqui responde, a logo depois dos comerciais.